for the first time in history, humans are able to see the Earth. To see the Earth like any object. Now that, of course, has a big consequence. That knowledge tempts you to dispose, to arrange, to control, to remake. that this planet belongs to all of us as human beings and we are all connected. We care about the ecosystem, about uh, conserving the environment. We can see the benefits from predicting weather, from predicting the effects of El Nino. So I think we are moving into a world where information will be better use and we'll be able to predict better our near future and uh, cope with problems in much better way. You get piles of data, but no stories. You see mountain ranges, you see lakes, um, you see you know, forests, savannas, and what have you. But you don't see people. You don't see cultures. You don't see passions. You don't see political frontiers. You don't see governments. So all that what makes human reality, all the kind of reality, the kind of obsessions, the kind of hopes and stories we live in and we are involved in, you don't see in these pictures. So <laughs> Qu'est-ce que veut dire un éleveur Un éleveur veut dire que celui qui a des animaux, il a un troupeau. Donc euh, tu es obligé de chercher un berger qui conduit les animaux. Bon, ce berger, au mois de juin, 
ils montent pour aller en transhumance. Parce que dans les deltas, ils ont semé beaucoup de riz. Les animaux ne peuvent plus rester là-bas. Quand les animaux montent en juin, ils font le mois de juillet là-bas, août, septembre, octobre. Et en novembre, ils reviennent ici pour traverser le fleuve pour aller dans les deltas. Avant, dans de longues dates, les animaux avaient, ils avaient partout de brou à brouter. Maintenant, comme la sécheresse, par manque de pluie, les paysans sont obligés d'aller dans les mares pour cultiver. Et là-bas que les animaux mangent. Voilà pourquoi il y a manque de bourgou et puis pourquoi les problèmes aussi se posent. Ça c'est manque de pluie et de, et, et de cru. Voilà pourquoi la sécheresse a frappé là-bas. Trois mois. Ils sont là jusqu'en février. Après, ils remontent. Ils traversent pour aller vers le Kotia ou le Debo. C'est ça. Maintenant, ceux qui sont là, on maintient quelques litières dans, dans la zone. Mais les animaux destinés à la grande transhumance, et ils continuent toujours à la recherche de pâturage. C'est ce qu'on appelle les gardiens. Il n'y a pas un nombre fixe pour le nombre de tout. Mais ça a Mais à peu près, ils ont jusqu'à jusqu 100, 100, 100 000 comme 100. ça ici. Ils peuvent avoir jusqu'à 100 000 têtes. 100 000 bovins. Oui, oui. Ça, c'est un minimum. Euh, ça peut dépasser des fois jusqu'à 250, mais ça dépend. Pour le moment, ils n'ont pas atteint la chose, mais ce qui est certain, ils ont plus de 60 maintenant. Pour la sauvegarde des, des pâturages, il y a les éleveurs, ils payent, ça dépend. De 3 000 à 5 000 à 10 000, ça dépend des fois quoi. Pour une régénération, The booster vehicle is ready for launch. Check four five six. Check four five six. SOC. Go ahead. Payload 